Hello, kayo po ba isang public teacher? Kayo po ba ay merong computer o laptop? Na kapag binubuksan nyo po ang Microsoft Office, madalas lumalabas din yung part na to. Ibig sabihin po ang inyong Microsoft Office ay hindi po genuine. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po magkaroon ng Office 365 gamit po ang inyong DepEd email account. So, let's go! Hello, ako po ulit si Kuya Louie. Ngayon, meron tayong Office 365 na libre para sa ating mga teacher. Paliwanag ko muna po kung paano nyo po yun makukuha. Noong November 2019, kami po ay nagkaroon ng forum o seminar sa Laguna, headed by our ICT coordinator ng buong Laguna, si Ma'am Aveline Advento, kasama po ang kanyang masipag na assistant. At kami po ay tinrain sa Office 365. After po ng training, kami po ay binigyan ng instruction ng lahat ng teacher na may DepEd email account. Kukuhain namin, lilista namin, uh, tapos ipapasa namin sa division office. Tapos yung division office po ay nagbigay po sa amin ng list ng mga teacher. Binigyan po sila ng bawat isa ng username at password. Gamit po ang username at password na yon, makaka-access na po sila sa Office 365. Paalala lang po, Bago natin i-download tsaka i-run yung Office 365, dapat po naka-uninstall na po yung luma nating Office 365. Kasi magdadalawa uh, na po yung Office na application. Huwag po kayo magalala, hindi po mabubura yung mga Excel, Word, PowerPoint na nakasave na po doon. Automatic po ang application na mag na sa inyong computer ay Office 365. Ang Office 365 po, ay nabanggit nating libre kasi yan po part po ng education. Sabi po dito, pag meron po tayong Office 365 na education, meron po dong Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, which is di naman natin siguro gagamitin. At sabi dito, all you need is a valid school email address. So, in DepEd. Tapos, it is not a trial, so get started today. So, hindi na natin makikita yung mga nagpa-pop up na your Microsoft Office is not genuine, mawawala na po yung trial version, 30 days. So, libre po talaga ito. Hindi ko lang po alam kung ano po yung catch sa Office 365. Pero again, mag- nagagamit ko na po yung Office 365 ng maayos. Para magawa po yun, tatype nyo po office.com, tapos yung sign in po ang inyong pupuntahan. Ito po yung lalabas sa Office 365. So, dito po, pwede kayong mag- gawa online. Kahit po meron kayong lumang office sa inyong mga computer or laptop, sambat, kinilik nyo po yung Word, nag-type po kayo doon, kinilik nyo po yung Excel, nag-type po kayo doon, PowerPoint, tapos po, magsasave po yan lahat dito sa OneDrive. Pwede nyo po siyang i-download. So, pag online, syempre, kailangan nyo po ng internet connection. Ngayon, ang tuturo ko po sa inyo ay kung paano po magkaroon ng mismong Office 365 sa inyong computer o laptop. So, type office.com Sign in po. Okay. Sa part na to, itatype natin yung username na galing po sa division. Tsaka yung mamaya yung password. Tanungin nyo po yung ICT coordinator nyo po kung meron na pong uh, binigay ang division na username tsaka password po para makakuha po kayo ng Office 365. So, ito na. Yan. Tapos type ko po yung password. Yan. So, ang gagawin po natin dito, i-update po yung password. So, type ko po yung luma na password. Tapos yung gusto natin password na hindi natin makakalimutan. Okay. Click po yung next. Okay. Sa part po na ito, sabi dito, don't lose access to your account. So, meron pong dalawang authentication na pwede natin gawin. Either yung phone or yung email. Ang pinakamabilis po ay yung uh, phone. So, click ko po itong setup now. 
Tapos, piliin ko po yung Philippines. Tapos po yung number. Number ko. O, type nyo yung number nyo. Tapos, text me. Hindi ko pa nasubukan yung call me. Pero, gusto nyo, subukan nyo po. May darating po na text message galing po sa inyong cellphone. Tapos, yung verification code na po yun na itatype natin dyan. So, mabilis lang po yun. Siguro, wala pang 5 seconds. Ano po? So, ito na. Yan. Then, click verify. Yun. So, pag nakita natin may check na to, pwede na po yun. We can click this one. Finish. Okay. So, stay. Click natin yung no. So, click natin tong check. Or yung X. So, meron na tayong uh, online na Office 365. Magagamit na po natin ito. Word, Excel, PowerPoint. So, nakasave po yan sa OneDrive. Pero ang kailangan po natin yung Office 365 na ma-install sa ating mismong computer or laptop. So, ang gawin natin, click natin itong install Office. So, click po natin itong Office 365. Kayo na pong bahala kung uh, check nyo po yung part na to. Pero, tingnan na rin natin. So, sabi po dito, yung Office 365 na meron tayo sa account natin, pwede tayo mag-install ng lima sa PC natin, sa, or my, sa Microsoft, or sa Windows, o kaya sa tablet. So, pwede nyo install yung Office 365 sa mga yon ng limang beses lang. Okay? So, so close na natin to Click po yung install, tapos i-click po itong Office 365. So, medyo matagal po ito, yung password ko na lang po.
kanina, nung binuksan ko po yung Microsoft Word, may nakita po kayong ganito sa aking uh, video. Huwag po kayong mag-alala dyan yung words na activate kasi once na kilik nyo po sa the license agreement, okay na po yun. Pag nireset nyo po ang inyong computer, uh, magiging okay na po lahat ng Microsoft Office po ninyo. Okay, so yun po yung paraan para magkaroon po ng Office 365. I hope meron kayong natutunan sa video pong ito. At please, don't forget to subscribe. Wherever I go, wherever I sing, I remember you. If you remember me.